Shri Chaitanya Kripa Bhura Bhuvi Bhuvo Bhara Bhantara Ko Shri Chaitanya Kripa Bhura Bhuvi Bhuvo Bhantara Ko Bande Rupa Sanatin Nor Hagutyako Shri Tiva Gopalako Bande Rupa Sanatin Nor Hagutyako Shri Tiva Gopalako Nana Shastra Ravitari nai kanpano Saddharma samstapako Nana shastra vichari na kanipuno Saddharma samstapako Loka nam hitakari no tribhuvane Manyo Sharanya Karao Lakanam Hitakarina Tribhuvane Manna Sharanya Karao Radha Krishna Padara Vinda Bhattana Nandhinna Matalika Bande Rupa Sanatan Nora Kuchako Shri Tiva Gopalako Bande Rupa Sanatan Nora Kuchako Shri Tiva Gopalako Bande Rupa Sanatan Nora Kuchako Shri Tiva Gopalako Vandirupa Sanatana Raghu Yuga Shri Tiva Gopalako So today we're beginning to read from Nectar of Devotion. We'll begin with the preface. The preface is used to describe the, the aim, the object of this book. The Krishna Consciousness Movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. So we just finished speaking on the Nectar of Instruction or Upadeshamrita. That was also written by Srila Rupa Goswami. So, and uh, this preface is a preface to the Nectar of Devotion, which is a summary study of a book by Rupa Goswami called the Bhakti Rasamrita Sindhu. The Bhakti Rasamrita Sindhu is probably the most famous of Rupa Goswami's books. Rupa Goswami is the most famous of Rupa Goswami's books. And it has been commented on by many Acharyas. So Srila Prabhupada describes here that Rupa Goswami is uh, the leader, He's the, the, this Krishna consciousness movement is conducted under his supervision. Uh, 
bhakti pather bhakti anushilan cholchilo and shil prabhupad bo describe in the preface he introduced something about rupa goswami here ebong shil prabhupad rupa goswami er bapare kichu ekhane likhechen the godia vaishnavism or bengali vaishnavs are mostly followers of sri chaitanya mahaprabhu of whom the six goswamis are direct disciples গৌরীয় বৈষ্ণব বা বাঙালি বৈষ্ণব সম্প্রদায় সর গোস্বামীর কেউ বা সর গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক বৈষ্ণব রয়েছে কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের গৌরীয় বৈষ্ণব বলা হয় Six Goswamis resided in Vrindavan. They were all considered direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Shara Goswami Igon, Jara Vrindavane Nivash Kortten, Tara Shab Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shara Shuri Shishwa Chilen. And Rupa and Sanatan, they were like the head of the Six Goswami. They were the, the, the most scholarly and the most, uh, they wrote the most books. তো সর গোস্বামীগণের মধ্যে রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে প্রধান বলা হয় এবং তারাই বেশিরভাগ গ্রন্থ রচনা করেছেন অবশ্য জীব গোস্বামীও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ রচনা করেছেন তো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে ইতিহাসে এই গোস্বামীগণের প্রমুখ ভূমিকা রয়েছে রাধা সো নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি গাইছেন যে কখন আমি এই গোস্বামীগণের রচিত এই সাহিত্য আমি অধ্যয়ন করে আত্মস্থ করতে পারব এবং কবে আমি রাধা এবং কৃষ্ণের সেই যুগল প্রীতি চিন্ময় যুগল প্রীতি সম্পর্কে জ্ঞান বা অনুধাবন লাভ করব দীক্ষিত হয়েছিলেন not included among the six goswamis but he is one of the he was one of the very first persons to go and live there in vrindavan and try to excavate the places of krishna's pastimes jodi loknath das goswami shoro goswami goner moddhe antarbhukto non kintu tini ekjon ottonto pramukha vaishnav jini vrindavaner bibhinno lopto tirtho uddhare onek guruttopurno bhumika palon korechen so in this song narottam das thakur describes the in order to understand the past times of radha and krishna you have to go through the literature of the goswamis and narottam das thakur particularly mentions rupa goswami and raghunath goswami ekhane jerokom narottam das thakur ullekh korechen je radha krishna er chinmoy jugal pritir byapare janar khetre othoba onudhaban korar khetre amader shoro goswami rochito বিশেষ করে রূপ এবং রঘুনাথ এদের রচিত গ্রন্থের উপর বেশি মনোনিবেশ করতে হবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অপিয়ার্ড ইন অর্ডার টু বিস্টো আপন হিউম্যান সোসাইটি দ্য বেনডিকশন অফ দ্য সায়েন্স অফ কৃষ্ণ দ্য মোস্ট এক্সালটেড অফ অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ লর্ড কৃষ্ণ আর হিজ প্যাস টাইমস অফ কনজিগো লাভ উইদ দ্য গোপিস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অপিয়ার্ড in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis. Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu 
and follow in his footsteps, one must very seriously follow in the footsteps of the six Goswamis, Sri Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva, Gopal Bhatta and Dasa Raghunath. Uh, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tini Tara Abhir Bhavir Uddhashwalo, Radharani Je Prem Krishna Puti Shiti, Back to Kora Manam Shabaja Gacha, Vishesh Kora Gopi Bhav, Gopi Jara Krishna Shorva Sishto Bhakto, Tadar Bhav Ki Krishna Shabai. Ewang, Shai Bapare Amandra Judi Jante Chai, Tala Amandra Vishesh Kora Shorva Goshami Gon Rochito, Je Shastro Grontho Roche. সেগুলো আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে এবং এর ফলে আমাদের মানব সমাজের মানব কুলের অত্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে সো দ্য লাভিং অ্যাফেয়ার্স অফ কৃষ্ণা আর অফটেন মিসআন্ডারস্টুড ইফ ওয়ান ওয়ান্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড देम প্রপারলি ওয়ান হ্যাজ টু গো থ্রু লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু এন্ড লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু গাইডেড হিজ ফলোয়ার্স ইন হাউ টু প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পাস্ট টাইমস তো আমরা অনেক সময় এই ভুল করে থাকি রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা সমূহ অনুদাবন করার ক্ষেত্রে বোঝার ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে তিনি এবং তার ভক্তগণ যে ভাব দেখিয়ে গেছেন কৃষ্ণ ভক্ত অনুশীলনের সেই পন্থা অনুসরণ করার ফলেই আমরা এই ভাবটা বুঝতে সমর্থ হব বাট ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড লর্ড চৈতন্যা ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য গোস্বামিজ particularly Sri Rupa Goswami. The Sri Lo Sri Chaitanya Mahaprabhu ke janar jonno ba tar bhav bojhar jonno amader Sarva Goswami goner ashray nite hobe bishesh kore Sri Rupa Goswami podan kono shoron korte hobe. Sri Rupa Goswami was the leader of all the Goswamis and to guide our activities for for to guide our activities he gave us this upadesh oh i'm in the wrong <laughs> yeah i should be in the nectar of devotion krishna i've been reading the wrong book prabhu <laughs> That's why it's not matching with my Bengali book. Yeah. Okay. The Nectar of Devotion is a summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu, which was written in Sanskrit by Srila Rupa Goswami Prabhupada. He was the chief of the six Goswamis, who were the direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When he first met Lord Chaitanya, Srila Rupa Goswami Prabhupada was engaged as a minister in the Mohammedan government of Bengal. He and his brother Sanatan were then named Dabir Khas and Sakara Malik, respectively, and they held responsible posts as ministers of Nawab Hussein Shah. At that time, 500 years ago, the Hindu society was very rigid, and if a member of the Brahmin caste accepted the service of a Mohammedan ruler, he was at once rejected from Brahmin society. That was the position of the two brothers, Dabir Khas and Sakara Malik. They belonged to the highly situated Saraswat Brahmin community, but they were ostracized due to their acceptance of ministerial posts in the government of Hussein Shah. It is the grace of Lord Chaitanya that he accepted these two exalted personalities as his disciples and raised them to the position of Goswamis, the highest position of Brahminical culture. Similarly, Lord Chaitanya accepted Haridas Thakur as his disciple. Although Haridas happened to be born of a Mohammedan family and Lord Chaitanya later on made him the acharya of the chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, this Bhakti Rasamrita is the Shlo Rup Goswami Prabhupada Shonaskrita Rachana. Bhakti Rasamrita Shindu Nama Granthe Shar Shankalan. Shlo Rup Goswami Hachin Sri Chaitanya Mahaprabhu Antarangu Parshad 
সর গোস্বামীদের অন্যতম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামীর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বাংলার মুসলমান নবাব হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন তিনি এবং তার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী তখন দবির খাস ও সাকর মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে সেই সময় হিন্দু সমাজ অত্যন্ত গোড়া ছিল এবং কোনো ব্রাহ্মণ যদি মুসলমান নবাবের চাকরি গ্রহণ করত তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে সমাজচ্যুত করা হতো দবির খাস ও সাকর মল্লিকও তাই সমাজচ্যুত হয়েছিলেন তারা অতি সম্ভ্রান্ত সরস্বত ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মুসলমান নবাব হোসেন শাহের দরবারে চাকরি গ্রহণ করার ফলে তারা সমাজচ্যুত হয়েছিলেন অপার করুণাময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু তাদের তার শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ কুলে সর্বশ্রেষ্ঠ যে গোস্বামী পদ তাদের তাতে অধিষ্ঠিত করেন ঠিক এমনইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে তার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে নাম আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন যদিও তিনি জবন কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন how Rupa and Sanatan were recruited to become disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, we can have Prabhupada Ullek Korchen Ba Bornana Korchen Ki Bhabhe Rupa Goswami Bhavang Sanatan Goswami Tadar Purva Jeevan Ki Rupa Chile Bhavang Ki Bhabhe Tadar Sri Chaitanya Mahaprabhu Je Shishwa Hoi Chilen Ba Tarano Shukami Hoi Chilen Both Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami The two brothers were born in a very high-class Brahmin family, but the fa uh, the, their family actually came from South India, but they'd moved to Bengal. And when they were residing there in Bengal, the local m Muslim government recruited them and made them high minister, gave them big positions in their government. Actually, Rupa Goswami and Sanatana Goswami are two উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ সারস্বত বংশের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তারা আসলে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন কিন্তু তারা পরবর্তীকালে বাংলায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাদের প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে তখনকার মুসলিম নবাব হুসেন শাহ তাদেরকে মন্ত্রিত্ব পদে অধিষ্ঠিত করেন The Muslim government gave them Muslim names and they had actually become like Muslims. Actually, they were very proud of the people who were in the world. They were very proud of the people who were in the world. The Muslim Nawab was given the Muslim name of the Dobir Khas Shakur Mullik. They were very proud of the people who were in the world. The ruler, Nawab Hussain Shah, was very powerful and he coerced them. He forced them that they had to join him. তখনকার মুসলিম নবাব হোসেন শাহ খুবই শক্তিশালী এবং প্রতাপশালী ছিলেন তিনি তাদেরকে জোর করেছিলেন যে তাদেরকে যোগদান করতে হবে এই মন্ত্রিত পদে তারা অবশ্য এই রাজপদে বা রাজকার্যে তাদের রুচি বা মন ছিল না তাই জন্য তারা কোনোভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন তাদের নিকট থেকে ওই পত্রটি পেয়ে এবং তিনি রামকেলিতে গমন করেছিলেন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রামকেলি হল সেই স্থান যেখানে রূপ এবং সনাতন গোস্বামী সেই মুসলিম সম্রাটের চাকরি করছিলেন they this group and sanatan decided they had to leave they had to get out of their jobs jokon rup ebong sanatan goshami shri jitana mahaprabhu sakhat pelen tar pore tara thik korlen je tara tader je pod ba chakri tag korben so shri prabhupada is describing how lord chaitanya was uh, he, he, lord chaitanya accepted them as his disciples although they were they had, although they were coming from the mohammedan uh, society dekhane রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে যদিও তারা মুসলিমদের মতো হয়ে গেছিলেন তখন তারপরেও শ্রী চেতন মহাপ্রভু অপার করুণাময় হয়ে তাদেরকে শিষ্যদ পদ দান করেছিলেন ইন দ্যাট টাইম ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স হিন্দু সোসাইটি ওয়াজ 
very orthodox and if somebody became involved with Mohammedans it was very hard to them, for them to become restored again to Hindu society. Hindu Muslim দের সঙ্গে কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তো বা তাদের অধীনে চাকরি করতো তাহলে তারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হতো এবং তাদের পক্ষে পুনরায় হিন্দু সমাজে যোগদান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াতো ইন দ্য চৈতন্য চরিতমৃতা উই ক্যান রিড अबाउट ওয়ান পারসন কলড সুবুদি রাই এন্ড হাউ সুবুদি রাই ওয়াজ মেড ইনটু আ মুহাম্মাদান বাই ওয়ান পারসন হি হ্যাড সাম ডিলিংস উইথ সাম ইয়াং মুহাম্মাদান ম্যান এন্ড লেটার অন দ্যাট মুহাম্মাদান ম্যান মেড হিম ইনটু আ মুসলিম and so he approached the brahmins what he could do to come to keep his hindu caste shri chaitanya chaitamrite subuddhi rai namok ek byaktir porichay paoa jay jini kina muslim der shonge kichu kaj karme joriye porechilen ebong ekti muslim lok take muslim bani diyechilo kintu tini tar jati rokkhay brahman der darostho hoyechilo ebong jiggesh korechilen je kibhabe ami abar amar hindutto labh korte pare ami hindu samaj আমি যোগদান করতে পারি সো ইউ ওয়াজ টোল দ্য অনলি থিং ইউ কুড ডু ইউ হ্যাভ টু ড্রিংক বয়লিং গি এন্ড দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে ইউ কুড সেভ হিমসেলফ फ्रॉम দ্য মুসলিম সোসাইটি তখন সে ব্রাহ্মণরা তারা বিধান দিয়েছিল যে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো গরম গরম অত্যন্ত ফুটন্ত ঘি আপনাকে পান করতে হবে এটাই আপনার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত আপনি যে মুসলিম হয়ে গেছেন সো ইন अदर वर्ड्स লাইক কমিটিং সুইসাইড তো এটা আসলে আত্মতর মতই বাট লর্ড চৈতন্যা হিজ প্রোগ্রাম ওয়াজ লাইক পিপল চ্যান্ট হ্যারে কৃষ্ণা এন্ড ইন দিস ওয়ে দে ক্যান সেভ হিমসেলফ কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ছিল যে মানুষকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করা এবং জপ করার মাধ্যমে তারা যাতে উন্নত হতে পারে লর্ড চৈতন্যস প্রিন্সিপাল ইজ ইউনিভার্সাল এনিওয়ান হু নোস দ্য সায়েন্স অফ কৃষ্ণা এন্ড ইজ এনগেজড ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য লর্ড ইজ অ্যাকসেপ্টেড এজ বিইং ইন আ হায়ার পজিশন than a person born in a family of a brahmana that is the original principle accepted by all vedic literatures especially by bhagavad gita and shrimad bhagavatam the principle of lord chaitanya's movement in educating and elevating everyone to the exalted post of a goswami is taught in the nectar of devotion je tatto shri chaitanya mahaprabhu shikha dite eshechilen ta sarvojonin জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে মানুষ কৃষ্ণ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন তার পদ ব্রাহ্মণ কুলে জাত মানুষের থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ করে ভগবদ্ গীতা ও শ্রীমদ ভাগবতে স্বীকৃত হয়েছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে যথার্থ পারমার্থিক তত্ত্ব জ্ঞান দান করে তাদের অতি উচ্চ গোস্বামীর পদে অধিষ্ঠিত করা শ্রীমন মহাপ্রভু প্রদত্ত সেই শিক্ষা এই ভক্তি রসমৃত সিন্ধু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সো উই সি হাউ ইন দ্য হিন্দু সোসাইটি দে গিভ ইম্পর্টেন্স টু বার্থ বাট লর্ড চৈতন্যা ডিড নট ফলো দিস প্রিন্সিপাল লর্ড চৈতন্যা গিভ ইম্পর্টেন্স টু হোয়াট আ পারসন অ্যাকচুয়ালি নোজ এন্ড হাউ হি ওয়ার্কস হি শুড নো দ্য সায়েন্স অফ কৃষ্ণা এন্ড হি শুড এনগেজ ইন দ্য সার্ভিস অফ কৃষ্ণা আমরা দেখি যে হিন্দু সমাজ তারা জন্মের উপরে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে তারা বলে যে জন্মই সব কিছু জন্ম ব্রাহ্মণ হলেই ব্রাহ্মণ বা না হলে সে ব্রাহ্মণ হতে পারবে না কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা থেকে দেখতে পাই যে জন্মের অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় কর্মই হলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে একজন মানুষ সে কতটা জানে এবং সে জ্ঞান অনুসারে সে কতটা অনুশীলন করছে বা তার কার্যকলাপ কীরূপ সেটার উপরেই তার গুণ বা সে ব্রাহ্মণ কিনে নির্ভর করে যেরকম একজন মানুষ তার যদি ব্রাহ্মণের মতো জ্ঞান থাকে এবং সে ব্রাহ্মণ অচিত ভগবত ভক্তি অনুশীলনে রত থাকে তাহলে সে ব্রাহ্মণ আসলে that you can become a spiritual master and take disciples all over the world to ekhane etai bornona kora hoyeche je kibhabe ekjon onushiloner madhye goshami pode unnito hote pare amra dekhechi je upadeshamrito eki kotha bornona kora hoyeche krishna bhakti kromo onushiloner phole tara tader hridoy shuddho hoy kromagot ebong tara goshami pode unnito hote pare 
এবং তারা দীক্ষা গুরু হতে পারে এবং তারা শিষ্য গ্রহণ করতে পারে তো এই দুটি গ্রন্থের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে যদিও উপদেশ আমৃত খুবই ঘনীভূত বা গাঢ় কিন্তু ভক্তি রসামৃত সিন্ধু অনেক বিশদ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে Lord Chaitanya met the two brothers, Dabir Kas and Sakkar Malik, in a village known as Ramakeli in the district of Malda. And after that meeting, the brothers decided to retire from government service and join Lord Chaitanya. Dabir Kas, who was later to become Rupa Goswami, retired from his post and collected all the money he had accumulated during his service. It is described in Chaitanya Charitamrita that his accumulated saving in gold coins equaled millions of dollars and filled a large boat. He divided the money in a very exemplary manner which should be followed by devotees in particular and by humanity in general. Fifty percent of his accumulated wealth was distributed to the Krishna conscious persons namely the Brahmanas and the Vaishnavas. Twenty-five percent was distributed to relatives and twenty-five percent was kept against emergency expenditure and personal difficulties. Later on, when Sakara Malik also prepared to retire, the Nawab was very much agitated and put him into jail. But Sakara Malik, who was later to become Srila Sanatan Goswami took advantage of his brother's personal money which had been de deposited with a village banker and escaped from the prison of Hussein Shah. In that way both brothers joined Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada Likchen, Sri Chaitanya Mahaprabhu Shange, Dovir Khash or Shakur Mullik, Eidui Bhaiyar Pratham Milan Hoi Maldaho Jila Ram Keli Grame এবং সেই মিলনের ফলে দুই ভাই নবাবের মন্ত্রিত্বের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে মনস্থ করেন দবির খাস যিনি পরবর্তীকালে রূপ গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি তখনই তার রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং কর্মরত অবস্থায় যে ধন সম্পদ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা যথাযথভাবে বিতরণ করে শ্রীমান মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতে বর্ণনা করা রয়েছে তার কাছে এত শোনা ছিল যে তাতে একটি বড় নৌকা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল তার সম্পত্তি তিনি যেভাবে বিতরণ করেছিলেন সেই দৃষ্টান্ত ভগবত ভক্তদের এমনকি সমস্ত মানব সমাজে গ্রহণ করা উচিত তার সম্পত্তির অর্ধাংশ তিনি ভগবত ভক্তদের মধ্যে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিতরণ করেন এক চতুর্থাংশ তার আত্মীয় স্বজনদের দান করেন এবং বাকি চতুর্থাংশ একজন ব্যবসায়ের কাছে গচ্ছিত রেখে দেন ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে বলে তারপর সাকর মল্লিক যখন নবাবের কাছ থেকে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব করেন নবাব খুব অসন্তুষ্ট হন এবং কোনো মতেই তাকে রাজকার্যে বহাল থাকতে সম্মত করতে না পেরে তিনি অবশেষে তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখেন সাকর মল্লিক যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি রূপ গোস্বামীর গচ্ছিত টাকাটি কারাদক্ষকে উৎকোচ দিয়ে হুসেন শাহের কারাগার থেকে মুক্ত হন এইভাবে দুই ভাই শ্রী চেতন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন So Rupa Goswami was able to leave first. We should understand both Rupa and Sanatan were not young men. They were quite elderly at this point. You know, young men wouldn't be given such a, a big position in the government. And oh. young men wouldn't be able to accumulate so much wealth. So they'd been working, they'd, you know, and they'd accumulated wealth. And we're told how Rupa Goswami divided his wealth. তো আমরা এখানে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর জীবন সম্পর্কে জানতে পারছি এবং তারা আসলে কম বয়স বা তরুণ ছিলেন না তারা কিছুটা মধ্যবয়স্ক ছিলেন কারণ একজন অল্প বয়স্ক যুবকের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি এত বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং এত পরিমাণে সম্পদ অর্জন করাটাও খুব মুশকিল কিন্তু যাই হোক তারা তাদের গচ্ছিত টাকা দিয়ে তারা সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করতে পেরেছিলেন And so Sanatan Goswami, he, he, had, he was not able to leave at the same time as Rupa Goswami and when he, he was remaining there and, and it, it resulted in him being put in jail by the Nawab. 
because the Nab Nawab wanted to keep Sanatan there in the government. He wouldn't let him go. And when he heard he was planning to leave, he put him in prison. যদিও সনাতন গোস্বামী শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য ত্যাগ করতে পারেননি কিন্তু তার ফলে তাকে জেলে যেতে হয়েছিল কারণ তিনি যখন বলেছিলেন যে তিনি তার পথ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন রাজা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং তাকে জেলে বন্দী করে রেখেছিল যাতে সে বেরোতে না পারে তো শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতা খুবই বিশদে বর্ণনা রয়েছে যে কিভাবে সনাতন গোস্বামীকে কারার উদ্যোগ করে রাখা হয়েছিল এবং তিনি সেখান থেকে কিভাবে ছাড়া পেয়ে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন in India and on the Dash Ashwamedha bathing ghat of that holy city the Lord introduced instructed him continually for 10 days the Lord particularly instructed Rupa Goswami on the science of Krishna consciousness these teachings of Lord Chaitanya to Srila Rupa Goswami are narrated in our book teachings of Lord Chaitanya শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয় প্রয়াগে বা এলাহাবাদে যেটি প্রয়াগরাজ নামে পরিচিত এবং সেই পুণ্যতীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু তাকে দশ দিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন তিনি রূপ গোস্বামীকে বিশেষভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আমাদের দ্য টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য নামক ইংরেজি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে So if we have if any of you have the opportunity to go there to Prayagraj you can go there to the Dash Ashwamedha Ghat the place is there and you can see there the place the spot where Lord Chaitanya sat it spent 10 days instructing Rupa Goswami in the science of Krishna consciousness আপনি যদি কখনো এলাহাবাদ বা Prayagraje যাওয়ার সৌভাগ্য হয় আপনি অবশ্যই দশাশ্রমের ঘাটে যেতে পারেন এবং দর্শন করতে পারেন যেখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দশ দিন অবস্থান করে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে পারমার্থিক তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেছিলেন in his prayers to the six Goswamis that they were all highly learned scholars not only in Sanskrit but also in foreign languages such as Persian and Arabic they very scrutinizingly studied all the Vedic scripture in order to establish the cult of Chaitanya Mahaprabhu on the authorized principles of Vedic knowledge The present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Srila Rupa Goswami Prabhupada. We are therefore generally known as Rupanugas or followers in the footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. It is only for our guidance that Srila Rupa Goswami prepared his book Bhakti Rasam Rita Sindhu which is now presented in the form of the nectar of devotion. Persons engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. Srila Prabhupada Likchen Parabhartikale Srila Rup Goshame Prabhupada Shri Bibhinna Vaidik Shastra Pramanik Vibharun Evang Shastra Gyanir Madhame Vistar Ito Bhave Borno Na Koreen Srila Srinivas Acharya Prabhu Shara Goshame Ashtakam Namak Stave Borno Na Koreen Gachin Jhe এই ছয়জন গোস্বামী ছিলেন অতি উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত তারা কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন না ফার্সি আরবি ইত্যাদি বিদেশি ভাষাতেও তাদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র বিচার করে দেখিয়েছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই হচ্ছে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য 
এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ছিল রূপ গোস্বামী প্রভুপাত প্রদত্ত সমস্ত বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই আমরা রূপানুগ বৈষ্ণব নামে পরিচিত অর্থাৎ আমরা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি আমাদের পথ প্রদর্শন করবার জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ এই ভক্তির অসামৃত সিন্ধু গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন যার ভাষ্য সহ ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে দ্য নেকচার অফ ডিভোশন বর্তমান গ্রন্থটি দ্য নেকচার অফ ডিভোশনের বাংলা অনুবাদ যে সমস্ত মানুষ কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাদের এই মহান শাস্ত্র গ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ করার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন So Prabhupada tells us how Srinivas Acharya glorified the Goswamis. Just like at the beginning of the class we sang the first two verses from the Goswami Astikam, describing about the life of the Goswamis. Nana Shastra Vichari Naik and Nipano Saddharma Samstapano. That they scrutinizingly studied all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles. আমরা শ্রীনিবাস আচার্যের রচিত গোস্বামী অষ্টকম পাঠ করি আমরা যেরকম এই আলোচনার পূর্বে গোস্বামী অষ্টকমের প্রথম দুটি শ্লোক আমরা আমরা কীর্তন করি এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে সেখানে নানা শাস্ত্র তারা অধ্যয়ন করেন খুবই তাদের পাণ্ডিত্য সহকারে এবং সেখানে তাদের যে ধর্ম বা শাস্ত্রের সার তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন So Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed Rupa Goswami for 10 days and then after taking these instructions Rupa Goswami went and he researched dif- different Vedic scriptures and he wrote his books like Bhakti Rasamrita Sindhu and also Upadesh Amrita. Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu Nikartha ke dosh din dhore Bhagavad Tattva Vigyanir upare gyan laber paravurti te তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র বৈদিক শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করেন এবং রটন পটন করে সেখান থেকে তিনি শাস্ত্রের সার তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ যেরকম ভক্তি রসমৃত সিন্ধু গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেন নট অনলি দিস টু বুক দিস ওয়ার টু বুকস হি রট বাট দে ওয়ার মেনি আদার বুকস রিটেন বাই রূপা গোস্বামী শুধুমাত্র তারা এই দুটি গ্রন্থ রচনা করেনি তারা আরো প্রচুর অন্যান্য গ্রন্থ রচনাও করেছেন এন্ড ওয়ার The fa- in the Krishna consciousness movement, all the acharyas in their pranam mantra, they're often described as being rupanugas, followers in the footsteps of Rupa Goswami. Even our Vivinno Acharya-Jukhan Rochito Pranam Mantra, we can see that Rupanuga Shabdotir Ullek, which is our Sampradayati Rupa Goswami Padam Konusharan Kore Bhagavata Tonushlan Kore. Like Srila Bhaktivinoda Thakur, Namo Bhaktivinoda Naya, Satchitananda Namani Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Variety. I offer my obeisances to Srila Bhaktivinoda Thakur, who is a follower in the footsteps of Rupa Goswami. Jirakam Srila Bhaktivinoda Thakur Er Pranamantra Amra Rupanuga Shabdati Ullek Pai. Jekhane Ji Shlokti Ortho Ullek Che Ami Shai Bhaktivinoda Thakur Ke Pranam Nivadan Kore Ji Ne Rupa Goswami Er Padang Kono Sharan Kore Chen Ba Rupanuga Vaishnav. Not only Bhaktivinoda Thakur, but Bhakti Gorkishurdas Babaji, uh, Bhakti Siddhanta Sarasati, often they're described in their pranam mantras as being Rupanugas, followers in the footsteps of Srila Rupa Goswami. Shudhumatra Bhaktivinoda Thakur in I, Gorkishurdas Dash Babaji Maharaj, Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, and other pranam mantra Rupanuga Shabdhatu Ullek Pahaja. Era Shabai Bujhaya Jai, Shabai Rupanuga Vaishnava. So after giving us some information about Srila Rupa Goswami, now in the preface Srila Prabhupada is going on to describe about the aim of the book and he's going to describe to us about this uh, bhakti, about uh, devotional service and the rasa, the relationships. So Rupa Goswami and Shantan Goswami have been given the Prathamik Tattva to the Lathar Pore, Srila Prabhupada, ভক্তির ব্যাপারে ভক্তির সারাংশ এখানে ভূমিকাতে কিছুটা বর্ণনা করেছেন ভক্তি মিন্স ডিভোশনাল সার্ভিস এভরি সার্ভিস হ্যাজ সাম অ্যাট্রাকটিভ ফিচার হুইচ ড্রাইভস দ্য সার্ভিটর প্রোগ্রেসিভলি অন এন্ড অন ইভেন ওয়ান অফ এভরি ওয়ান অফ আস উইদ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ পারফেকচুয়ালি এনগেজ ইন সাম সর্ট অফ সার্ভিস and the impetus for such service is the pleasure we derive from it 
driven by affection for his wife and children, a family man works day and night. A philanthropist works in the same way for love of the greater family and a nationalist for the cause of his country and countrymen. That force which drives the philanthropist, the householder and the nationalist is called rasa or a kind of mellow or relationship which, whose taste is very sweet. Bhakti ras is a mellow different from the ordinary rasa enjoyed by mundane workers. Mundane workers labor very hard day and night in order to relish a certain kind of ras which is understood as sense gratification. The relish or taste of the mundane ras does not long endure and therefore mundane workers are always apt to change their position of enjoyment. A businessman is not satisfied by working the whole week. Therefore, wanting a change for the weekend, he goes to a place where he tries to forget his business activities. Then, after the weekend is spent in forgetfulness, he again changes his position and resumes his actual business activities. Material engagement means accepting a particular state for some time and then changing it. This position of changing back and forth is technically known as Boga Tiaga, which means a position of alternating sense enjoyment and renunciation. A living entity cannot steadily remain either in sense enjoyment or in renunciation. Change is going on perpetually and we cannot be happy in either state because of our eternal constitutional position. Sense gratification does not endure for long and it is therefore called chapala sukha flickering happiness. For example, an ordinary family man who works very hard day and night and is successful in giving comforts to the members of his family, thereby relishes a kind of mellow, but his whole <coughs> advancement of material happiness immediately, re, immediately terminates along with his body as soon as his life is over. Death is therefore taken as the representative of God for the atheistic class of men. The devotee realizes the presence of God by devotional service, whereas the atheist realizes the presence of God in the shape of death. At death everything is finished and one has to begin a new chapter of life in a new situation, perhaps higher or lower than the last one, in any field of activity, political, social, national or international. The result of our actions will be finished with the end of life. That is sure. Bhakti Kothate Ortho Che Bhagavan Shiva সব রকমের সেবাতেই এমন একটা আকর্ষণীয় মাধুর্য থাকে যা মানুষকে সেই সেবায় অনুপ্রাণিত করে এই জগতে আমরা সকলেই প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো ভাবে কারো না কারো সেবা করে চলেছি সেবা না করে আমরা থাকতে পারি না স্ত্রীর এবং সন্তানের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হয়ে গৃহী ব্যক্তিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন রাত পরিশ্রম করে তেমনি আবার লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা সমস্ত জনগণের জন্য বা একটি বৃহৎ পরিবারের জন্য একইভাবে পরিশ্রম করে জাতীয়তাবাদীরা তাদের দেশ এবং দেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করার জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে যে আবেগ এই সমস্ত গৃহী লোকহিতৈষী জাতীয়তাবাদীদের অনুপ্রাণিত করা হয় অনুপ্রাণিত করে তাকে বলা হয় রস অর্থাৎ এক প্রীতির সম্পর্ক যার স্বাদ অত্যন্ত মধুর ভক্তিরস হচ্ছে এমনই এক অপ্রাকৃত রস জড় জগতের বন্দনে আবদ্ধ বিষয়ী কর্মীরা যে রস আস্বাদন করে থাকে সেই রস আর এই রস এক নয় 
দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিষয়শক্ত মানুষরা যে রস আস্বাদন করে তা তাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ছাড়া কিছুই নয় সেই রসের স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাই বিষয়শক্ত মানুষরা সর্বদাই তাদের উপভোগের অবস্থার পরিবর্তন করে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার চেষ্টা করে ব্যবসায়ী সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করে শান্তি পায় না তাই সপ্তাহ শেষে কোথাও বেড়াতে গিয়ে সে তার ব্যবসা বাণিজ্যের কথা খানিকের জন্য ভুলে থাকতে চেষ্টা করে এইভাবে দুদিন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ভুলে থেকে সে আবার তার ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ শুরু করে জাগতিক কর্ম মানেই হচ্ছেই কিছুকালের জন্য কোনো কর্মে রত হওয়া এবং তারপরে তা থেকে বিরত হওয়া একে বলা হয় ভোগ ত্যাগ অর্থাৎ কোনো বিশেষ উপায়ে কিছুকালের জন্য জড় ইন্দ্রিয় ভোগ করার চেষ্টা করা এবং তারপর তা পরিত্যাগ করা জীব কখনোই অবিচলিতভাবে জড় ইন্দ্রিয় অথবা ত্যাগে লিপ্ত হতে পারে না পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হয়ে চলেছে এবং আমরা এর কোনো অবস্থাতেই সুখী হতে পারি না কারণ আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি জড় ইন্দ্রিয় সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাই তাকে বলা হয় চপল সুখ যেমন কঠোর পরিশ্রম করে কোনো মানুষ তার পরিবার পরিজনদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে সক্ষম হতে পারে এবং তার ফলে সে কোনো বিশেষ রস আস্বাদন করতে পারে কিন্তু তার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত সুখ অন্তর্হিত হয়ে যায় তাই নাস্তিক ভাবাপন্ন মানুষের কাছে মৃত্যু হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি ভগবত ভক্ত ভগবত সেবার দ্বারা ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে আর নাস্তিক মৃত্যুরূপে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে মৃত্যুতে সব কিছুই পরিসমাপ্তি হয় এবং তাকে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন শুরু করতে হয় সম্ভবত আগের জীবন থেকে উন্নত আর অথবা নিম্ন ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক যে কোনো কর্মক্ষেত্রে জীবনের পরিসমাপ্তিতে আমাদের সমস্ত কর্মফল হবে সেটা অবধারিত ভক্তিরস কিন্তু ভুক মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যায় না তা আত্মার সঙ্গে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে তাই তাকে বলা হয় অমৃত তার কখনো বিরাজ বিনাশ হয় না এখানে বর্ণনা করেছেন যে যারও জাগতিক কর্মেও কিছুটা রহস্যে দেখা যায় বা মেলো দেখা যায় কারণ আমরা যদি কোনো কিছুতে আনন্দ না পাই আমরা সেটা বেশিক্ষণ করতে পাই না কিন্তু জড় জাগতিক রসের একটা বিশেষত্ব হলো যে এটা বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না আমরা কোনো কাজ থেকে সর্বক্ষণ আনন্দ লাভ করতে পারি না কিছুক্ষণ পর সেই আনন্দটা শেষ হয়ে যায় জড় জাগতিক মানুষেরা পরিশ্রম করে এবং অনেক দিন রাত পরিশ্রম করে তারা টাকা উপার্জন করে কারণ তারা ভাবে যে টাকা দিয়ে তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে পারবে খুব ভালোভাবে যখন দেখবে যে যথেষ্ট টাকা হয়ে গেছে তখন আর তারা কাজ করবে না অনেক সময় দেখা যায় যে যারা কর্মচারী রয়েছে তারা বিক্ষোভ করে তারা বলে যে বেশি বেতন লাগবে তাদের কারণ তারা ভাবে যে বেশি টাকা পেলে তারা বেশি ইন্দ্রতৃপ্তি ভোগ করতে পারবে তো এই মানুষের প্রবৃত্তি হলো যে কাজ করার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা বা তারা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ ভোগ লাভের জন্য তারা কর্ম করে কিন্তু তখন কাজ করার পরে তারা দেখে যে তারা আনন্দ পাচ্ছে না তখন তারা ত্যাগ করে তারা রিনাউন্সিয়েশন করে তো প্রভুপাত বলছেন যে এটা হলো ভোগ ত্যাগের খেলা এবং জড় জগতিক কর্ম করে যে আনন্দ আপনি পাচ্ছেন সেটা খুব অস্থায়ী খুব ক্ষণিক এটা চিরস্থায়ী নয়িং
আমরা দেখি যে মানুষ কাজে যায় দুদিন কাজ করে তিন দিন কাজ করে তারপরে তারা বোরিং হয়ে যায় তারা বিরক্ত হয়ে যায় এবং তারা অন্য জায়গায় চলে আনন্দ যে তারা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে এবং তারপরে তারা আবার ত্যাগ করে তো এটা হলো ভোগ ত্যাগের একটি চক্র তো প্রভাত এখন এতক্ষণ তিনি জড়জাগতিক রসের কথা বর্ণনা করেছেন এখন তিনি ভক্তি রসের কথা বর্ণনা করবেন Bhakti Ras, however, the mellow, relished in the transcendental loving service of the Lord, does not finish with the end of life. It continues perpetually and is therefore called Amrita, that which, is, that which does not die but exists eternally. This is confirmed in all Vedic literature. Bhagavad Gita says that a little advancement in bhakti yoga can save the devotee from the greatest danger that of missing the opportunity for human life the rasas derive from our feelings in social life in family life or or uh, 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 in the greater family life of altruism philanthropic nationalism socialism communism etc do not guarantee that one's next life will be as a human being we prepare our next life by our actual activities in the present life a living entity is offered a particular type of body as a result of this action in the present body these activities are taken into account by a superior authority known as daiva or the authority of God. This daiva is explained in Bhagavad Gita as the prime cause of everything. And in Srimad Bhagavatam it is stated that a man takes his next body, a man takes his next body by daiva netrina, which means by the supervision of the authority of the Supreme. In its ordinary sense, daiva is explained as destiny. Daiva supervision gives us a body selected from 8,400,000 forms. The choice does not depend on our education, but it is awarded to us according to our desire. If our body is present, if our body at present is engaged in activities of Krishna consciousness, then it is guaranteed that we will have at least a human body in our next life. A human being engaged in Krishna consciousness, even if unable to complete the course of bhakti yoga, takes birth in the highest division of human society so that he can automatically further his advancement in Krishna consciousness. Therefore, all bona fide activities in Krishna consciousness are amrita or permanent. This is the subject matter of the nectar of devotion. Shri Prabhupada likchen je bhakti rash kintu mrityutei shesh hoye jay na ta atmar shonge nitokal birajoman thake tai take bala hoy amrito tar kokhono binash hoy na. Vaidik shastre shei kotha protiponno hoyeche Bhagavad Gita te bola hoyeche je এই ভক্তি রসের পথে অল্প অগ্রসর হতে পারলেও মানব জীবনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন পরার্থবাদ লোকহিতৈষ সোনা জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্রবাদ সাম্যবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক জীবন উপভোগ করার ফলে যে রসের স্বাদ পাওয়া যায় তাতে পরবর্তী জীবনে যে আমরা মানুষ জন্ম লাভ করব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এই জীবনে আমরা যেরকম আচরণ করছি সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হব জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয় সেই সমস্ত কর্মের ফলাফল নির্ধারণ করেন দৈব এই দৈবকে ভগবদ্ গীতায় সম সব কিছুর পরম কারণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শ্রীমদ ভগবতে বলা হয়েছে যে দৈব নেত্রায়ন বা পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বাবধানে মানুষ তার কর্মফল অনুসারে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয় এইভাবে দৈবের তত্ত্বাবধানে আমরা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন দেহের মধ্যে একটি দেহ প্রাপ্ত হই 
এই দেহ আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে পাই না আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দৈব আমাদের তা দান করেন আমাদের দেহ যদি কৃষ্ণ ভাবনা আমৃতে নিযুক্ত থাকে তাহলে তা পরবর্তী জীবনে মানুষ্য শরীর লাভ করা যাবে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তি যদি এই জন্মে ভক্তি যোগে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করতে নাও পারেন তাহলে পরবর্তী জন্মে তিনি উচ্চ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করবেন এবং পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনা আমৃত লাভ করার সুযোগ পাবেন তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অমৃত বা চিরস্থায়ী অতএব তাকে বলা হয় কৃষ্ণ ভাবনা আমৃত এই কৃষ্ণ ভাবনাময় প্রত্যেকটি কর্মই অমৃতময় এটি হচ্ছে ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের বিষয়বস্তু Srila Prabhupada is contrasting what happens to somebody if they use the human life for the service of Krishna and if they don't. Srila Prabhupada is contrasting what happens to somebody if they use the human life for the service of Krishna and if they don't. Srila Prabhupada is contrasting what happens to somebody if they use the human life If they use the human life for the service of Krishna, then even they may not become perfect in their Krishna consciousness, but they're guaranteed to at least get the human birth and possibly even take birth in a very uh, good family, like a Brahminical family or a family of devotees, so that they again have the opportunity from the beginning of the life to cultivate Krishna consciousness. Srila Prabhupada Bhavnana Kurachin Ji Kevjudi Krishna Shabai আর মধ্যে দিয়ে তার জীবন নির্বাহ করে এবং তার ফলে সে যদি সিদ্ধি প্রাপ্ত নাও করতে পারে তাহলে পরবর্তী জন্মে তিনি মনুষ্য দেহ অবশ্যই প্রাপ্ত হবেন এবং শুধু মনুষ্য দেহ নয় তিনি উচ্চকূলে কোনো ধনী ব্যবসায়ী বা বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন যাতে তিনি শিশু অবস্থা থেকেই ভগবত ভক্তি অনুশীলনের সুযোগ পান into the lower species of life which there are 8 million different species jodi she bhagavad bhakti onushilon na kore tahole she nimno joni prapto hoy poroborti janme 84 lakh jonir moddhe je nimno joni gulo royeche tar ekti deho tini labh koren so any thoughtful person will consider very carefully to make proper use of the human life for advancement in krishna consciousness এবং তাই জন্য কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি বিচার করবেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত জীবনে অনুশীলন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ আবারও বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত কার্যবলী এটি চিন্ময় এটি স্থায়ী চিরস্থায়ী এবং এটি অমৃতময় অমৃতপূর্ণ we go on hearing Srimad Bhagavatam, we go on worshipping the deity, we go on chanting the holy name. It's eternal activities. Amra Srimad Bhagavatam Adhan Kurta Thakya, Amra Bigroha Shiva Kuri, Amra Bhurinam Jap Kuri, Ebang Amra Iglo Chali Jai, Iglo Chirasthai Karmo. The more we're doing, the more we get nectar, the more we taste the nectar. Amra Jato Esha Bishwai Shumho Palan Kuri, Anushilan Kuri, Tato Beshi Amra Amrita Ashadhan Kurta Pari. So we'll stop here today. So today I'm going to do something today. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Rupa Goswami, Nectar of Devotion Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Gaur Primananda. Hare Hare Bhavali.